Ну что, друзья, мы начинаем. Всем привет. Я только что спрыгнул с машины, ехал сюда полтора часа, поэтому немножко задержался, но ничего страшного. Всем привет. Давно у нас не было метапов, поскольку у нас была конференция в прошлом месяце. Но вот, наконец-то, мы рады приветствовать вас на 64-м Moscow Python метапе. Предыдущий метап у нас был в феврале аж, то есть больше, чем три месяца назад, на самом деле. Но сейчас мы возобновим регулярные наши встречи, ежемесячные, до тех пор, пока у нас не будет очередная конференция. Дату следующей конференции мы уже определили, но пока мы вам ее не скажем. Когда мы все анонсируем, тогда все и будет. Меня зовут Валентин Домбровский, евангелист, основатель Moscow Python и сооснователь компании Dry Labs. Сегодняшний этап наш проходит при поддержке компании Dry Labs, Best Doctor и IT Can Fly. И, конечно же, это все в замечательном, прекрасном офисе компании Ingram Microcloud. У нас долго не было метапов, да, и за это время у нас появились некоторые новости. Наше, наше сообщество активно развивается, мы придумываем новые прикольные штуки. И я надеюсь, что на следующем этапе мы еще скажем про новые штуки, которые мы придумали. Но пока, да, пока вот такое у нас сейчас расписание. Не буду все, все это зачитывать, вы это могли видеть в анонсах. А давайте перейдем к, самым, к тем самым новостям. Да. Чат в Телеграме у нас также присутствует. Там можно задавать вопросы. Привет всем, кто смотрит нас в онлайн-трансляции. Привет, привет. Пишите свои вопросы в чат. Ну, или если вы находитесь в зале и хотите задать вопрос, но стесняетесь, тоже можете писать свои вопросы в чат. Кто-то тянет руку зачем-то. Не знаю зачем. Ну, ладно. Да. Следующий этап мы уже определили дату. Мы хотим возобновить, опять же, нашу практику заранее определения даты этапа, чтобы всем было проще планировать свою активность. Соответственно, 27 июня мы встречаемся в компании Дом Клик. Мы принимаем заявки на доклады. На следующем этапе у нас уже есть пол докладчиков. Соответственно, у нас, опять же, все доклады, как это, подаваемые заявки будут, доклады будут ставиться на там, Несколько месяцев вперед мы будем вас оповещать, постараемся оповещать не менее чем за месяц до предстоящего этапа о том, что ваш доклад может попасть в программу. А вот на этот этап, вы видите, мы даже решили поставить 4 доклада, поскольку вот накопился некоторый пул, который мы хотели бы дать возможность людям выступить. Курсы Learn Python. Вы знаете про наши курсы. Я видел здесь, я вижу здесь выпускников наших курсов. Выпускники наших курсов. Поднимите руки, не стесняйтесь. Ух ты, класс, класс, супер. А, нас становится все больше, но я надеюсь, да, когда-нибудь мы займем большую часть этого зала. Вот. У нас сейчас идет 13 набор, все круто, все замечательно. Да, вы можете, если вы знаете Python хорошо, вы можете писать нам на teamsobachka.python.ru и становиться куратором нашего следующего набора, который начнется в сентябре. Собственно, помогать нам в том, чтобы делать наши курсы еще лучше. И те, кто ходит в Facebook Moscow Python, ну и в Telegram чат Moscow Python, могли видеть наше объявление по поводу курсов. Мы сейчас включаем активную программу поддержки в трудоустройстве наших выпускников. И для этого мы, собственно, приглашаем наших партнеров присоединиться тем, кто хочет нанимать джунов к себе. С наших курсов у нас есть уже порядка 40 человек которые готовы трудоустраиваться, и мы им хотим в этом помогать. Вы можете подавать, собственно, HR компаний, которые хотят их нанять, могут подавать заявку через форму, чтобы стать партнером по трудоустройству наших курсов. У нас уже есть 8 компаний, которые подали заявки. Среди них компании, которые вы наверняка знаете, достаточно известные. И чуть менее известная. Есть даже одна австралийская компания, которая готова принимать женов на удаленку. Вот. Это, это конечно, прикольно. Вот. Соответственно, мы хотим эту тему активно двигать. 
И мы надеемся, в принципе, на то, что скоро джуны на рынке станут так же востребованы, как медлы и сеньоры, так сказать, да, потому что на самом деле, по секрету скажу вам, медлы и сеньоры не всегда нужны на те задачи, на которые хотят нанимать медлов и сеньоров. Вот такая вот секретная информация. Вот, но об этом мы будем еще рассказывать более подробно. Вот, надеюсь, что у нас это все получится. Python Junior Podcast. Кто слышал, кто слушал, кто знает Python Junior Podcast? Ну вот, еще больше людей, чем, чем наших выпускников. Это очень хорошо. Но да, вы, соответственно, те люди, которые подняли руки, вы видели, что мы выпустили последний выпуск Python Junior Podcast, как мы это анонсировали у нас в каналах. да, Немножко так испугали всех. Но это был маленький кликбейтик с нашей стороны, да, хитрый такой. Вот, мы решили ребрендуться. Соответственно, если вы не слушали Python Junior подкаст, ну потому что ну, это Junior, ну как бы, а я уже не Junior, я уже middle там, или senior, вот, вы можете теперь начинать это слушать, теперь, это, теперь можно. Теперь мы мозгу Python подкаст. Соответственно, мы... Мы так уже делали. Мы, выпускали, мы делали выпуски как бы не только джуновского уровня. Да, с определенного момента мы просто поняли, что мы выходим за круг тем только для джунов. И мы делали выпуски с более таким суровым, особенно выпуск про базы данных, такой хардкорный, да, где Саша Зеленяк и Саша Боргард говорили какие-то абсолютно головоломные вещи. Вот. Это был такой эксперимент, но сейчас мы хотим как бы, делать такого больше, делать выпуски для медлов, для сеньоров. Вот недавно мы были на конференции «Российские интернет-технологии». Собственно, она прошла в понедельник, вторник на этой неделе. И мы запускали, записали три выпуска там. Опять же, там, если кто-то покупал доступ к онлайн-трансляции, вы могли видеть запись этих выпусков в прямой трансляции, но скоро мы будем выкладывать их. Вот, и еще «And one more thing». Я, ну, вы, наверное, те, кто внимательные зрители и те, кто был на наших метапах раньше, да, вы заметили, что поменялся, поменялся один логотип на слайде сегодня. Вот. Раньше я был представителем компании Travel Labs. С компанией Travel Labs все в порядке, я остаюсь ее представителем, но здесь я теперь выступаю также в лице сооснователя компании Dry Labs. Dry Labs компания, которая разрабатывает набор библиотек Dry Python, набор библиотек, которые помогают, скажем так, привносить бизнес-логику в ваш код. Я сейчас не буду подробно останавливаться на этом. На самом деле хотел чуть-чуть как бы рассказать, что это, что это в принципе значит, но поскольку я опоздал, я не успел подготовиться, так что извините. На следующем этапе 27 июня, я надеюсь, скорее всего, будет Артем Малышев, сооснователь Dry Labs и создатель собственно, проекта Dry Python, который сможет об этом рассказать чуть подробнее. Ну, если вы, конечно, еще не слышали, потому что Артем уже рассказывал об этом на нашем метапе в декабре, который проходил в Дом Клике, он делал об этом доклад на конференции, он об этом также в том числе рассказывал на конференции Российские интернет-технологии, которую я уже упоминал. В общем, мы за DDD, это во-первых, а во-вторых, мы за Open Source. Вот. Соответственно, этот набор библиотек бесплатен, его можно пользоваться, можно контрибьютить, можно писать нам, что вам необходимо от нас. И, но если вам нужна какая-то помощь и поддержка, компания DrayLabs вам поможет. Помимо Артема и меня в этой компании участвуют Никита Соболев и, соответственно, вся компания существует при поддержке Moscow Python и компании WeMake Services. И мы готовы поддерживать другие open source проекты, поэтому если у вас есть какие-то идеи, приходите, пишите сюда или нам на ящик team.sobachka.python.ru. Мы будем рады вас поддержать. 